வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உங்கள் தமிழ் கிச்சன் நான் இந்த வீடியோ இல்லாமல் ஜூலை டூவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோ கிளப் எல்லாம் ஸோ ஜூன் தேர்ட்டியோட ரிசான்சஸ் கொடுக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஜூலை ஒன்னோட குஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கேன் ரிவேஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஏதாவது யாராவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் சரியா ஸோ ஜூன் மந்தோட நம்ம தமிழ் கிச்சனோட ஜூன் மந்தோட மந்த்லி பிடிஎஃப் வந்து லான்ச் பண்ணியாச்சு சரியா ஸோ அப்லோட் பண்ணியாச்சு டெலகிராம் சேனலில் இருக்குது ஸோ டெலகிராம் சேனலில் உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டெலகிராம் சேனலில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லிங்க்கில் போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த பிடிஎஃப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் ஜூன் மந்தோட டிஸ்கஷன் வந்து இன்னொரு டூ டேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் சரியா வித்தின் டூ டேஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் சரியா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த பிடிஎஃப் பார்த்தோன்னா ஓவராலாக வந்து ஒரு மேஜரான சைட்ஸ்லேருந்து தான் ரெஃபர் பண்ணி டெய்லி சீரியல்லேருந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன் சரியா ஸோ அதனால் டெய்லி ஒரு ஒரு டாபிக் விதமாக படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஓவராலாக பார்த்தோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பேஜஸ் இருக்குது சரியா ஸோ டெய்லி ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஒரு டென் டேஸ்லே வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே தெரியாது பார்க்குறதுக்கு தான் ஒன் ஃபிஃப்டி பேஜஸாக இருக்கும் ஸோ டெய்லி ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டே வந்தோம்னா ஜூன் மந்த் ஈஸியாக டென் டேஸில் வந்து இது பண்ணிடலாம் ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறம் பிஓடி குஸ் சரியா ஜூன் மந்தோட பிஓடி குஸஸ் வந்து போட்டு போட்டு பார்த்தோம்னா ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க டெலகிராம் சேனலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த டிஸ்கஷன் எதில் போகுது அப்படிங்கிறத தமிழ் ஐக்யூ சிஏ டிஸ்கஷன் சொல்லி ஒரு குரூப் இருக்குது சரியா ஸோ அதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிஸ்கஷன் வந்து பண்ணலாம் சரியா டெய்லி செவன் பிஎம்க்கு நைட்டு சரியா டெய்லி நைட் செவன் பிஎம்க்கு சரியா ஸோ இந்த சிஏ டிஸ்கஷன் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெலகிராம் சேனலில் தான் நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ இப்போ வரைக்கும் அந்த டைமிங் அதாவது அந்த எப்போ என்றைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த சிஏ டிஸ்கஷன் குரூப்போட லிங்க் வந்து நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி ஜூலை டூவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரியா ஸோ இந்தியாவோட மெரைன் ஃபிஷ் லேண்டிங்ஸ் அதாவது இந்தியாவோட மெரைன் ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லி கூடியிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கூடி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மில்லியன் டென்ஸ்க்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் மில்லியன் டென்ஸ் தான் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் சரியா ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் யார் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் மெரைன் சென்ட்ரல் மெரைன் ஃபிஷ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சரியா இது வந்து இவங்க வந்து என்ன ரிப்போர்ட் என்ன பேரில் ரிப்போர்ட் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஆனுவல் மெரைன் ஃபிஷ் லேண்டிங்ஸ் இன் இந்தியா சரியா ஸோ அதை அவங்க அந்த ரிப்போர்ட் தான் அவங்க விட்டுருக்காங்க ஸோ இதில் எந்த ஸ்டேட் டாப்பு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு தான் டாப்பு குஜராத் வந்து செகண்டில் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடு எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டன்ஸ் சரியா ஸோ வந்து பண்ணியிருக்காங்களாம் சரியா ஸோ இன் ஓவராலாக பார்த்தோம்னா இந்தியா வந்து தேர்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது சரியா வேர்ல்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பார்க்குறப்ப தேர்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது சைனா தான் டாப்பில் இருக்குது செகண்ட் வந்து இந்தோனேஷியா இருக்குது ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து அதிகமாக வந்து வந்திருக்கு இந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதிகமான லேண்ட் சோர்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ரெட்டு தூத்துடு டிகர் ட்ரிகர் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லி சரியா ஸோ இது வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸாக யூஸ் பண்ணுற ஃபிஷ்ஷே கிடையாது ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபிஷ்ஷே கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கமர்ஷியலாக பார்க்குறப்ப இது இம்பார்ட்டனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் என்னென்னா ரிப்பன் ஃபிஷ்ஷு சரியா ஸோ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோன்னா எந்த ஃபிஷ் வந்து டாப்பில் இருந்துச்சு பார்த்தா இந்தியன் மேக்ரல்னு சொல்லி ஒன்று சரியா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து சரியா இந்த வருஷம் வந்து அது நாற்பத்தி மூணு பர்சன்ட் வந்து டிக்ளைன் ஆகி போயிருச்சான் சரியா ஸோ சென்ட்ரல் மெரைன் ஃபிஷரிஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சரியா ஸோ அது வந்து கொச்சின் பேஸ்டு ஸோ டேரக்டர் வந்து ஏ கோபால கிருஷ்ணன் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து செர்பு செர்புனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் போர்டு சரியா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சலரேட் விஜயான் சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ரிசர்ச் இன்டர்ன்ஷிப்புக்காக இது வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ இது வந்து அப்ளிகேஷன் சரியா ஸோ எந்த ஸ்கீம் கிட
கேட்பாங்க இல்லைனா அந்த ஸ்கீம் பேரை கொடுத்துட்டு யார் லான்ச் பண்ணாங்கன்னு கேட்பாங்க சரியா ஸோ இனி வர காலகட்டத்தில் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் கூட்டணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஸ்கீம் பேரையும் கொடுத்துருவாங்க யார் லான்ச் பண்ணாலும் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஸ்கீம் எதுக்காக என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரியா ஸோ ஆல்ரெடி இது வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்ஸில் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரியா ஸோ லாஸ்ட் இயர் எல்ஐசி அசிஸ்டன்ட் மெயின்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது பேரை கொடுத்துட்டு இது என்ன பர்பஸ் அப்படின்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எல்ஐசி அசிஸ்டன்ட் மெயின்ஸ் முன்னாடியே வந்து இந்த ஊரில் ஒரு ஒரு சேட்டலைட் பேர் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு சேட்டலைட் பேரை கொடுத்துட்டு அந்த சேட்டலைட் வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிலாம் கேட்டாங்க சரியா ஸோ அதனால் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க சரியா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இந்த மெயின் காம்பனன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா காரியாசிலாவும் ரித்திகாவும் சரியா வி ரித்திகா சரியா காரியாசிலா வந்து ஒர்க் ஷாப்காக பண்ணுறாங்க ரித்திகா வந்து இன்டர்ன்ஷிப்காக பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ அப்புறம் வந்து செர்போட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து டெல்லி சரியா அதோட செக்ரட்டரி யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொஃபஷர் சந்தீப் வர்மா சரியா ஸோ ரீசெண்டாக கூட ஐம்பதாவது அனிவர்சரி டிஎஸ்டி செர்பு ஐம்பதாவது அனிவர்சரி கூட அவங்க வந்து பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஸோ அதுக்காக ஒரு இது கூட ஸ்டாம்பாக இது லோகோ மாதிரி ஏதோ ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா கோல்டன் ஜூப்ளி இயர் செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஸோ அடுத்து அந்த அரசுவர்தன் என்ன பண்ணுறாங்க குட் கிளினிக்கல் ப்ராக் ப்ராக்டிஸ் கைட்லைன்ஸ் ஹேண்ட்புக்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு சரியா ஸோ என்பிஇ நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு சரியா ஸோ எஃப்பிஐஎஸ் ஆஃப் என்பிஇ சரியா எஃப்பிஐஎஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபெல்லோஷிப் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக சரியா ஸோ அதுக்காக ஒரு ஹேண்ட்புக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவர் கூட சேர்ந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஹெல்த் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அவங்களும் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அவங்க யாருன்னு பார்த்தனா அஸ்வினி குமார் சௌபே சரியா ஸோ இந்த நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எம்ஓ ஹெச்எஃப்டபிள்யூ சரியா மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் கீழே தான் வந்து அதை வந்து அட்டானமஸ் ஆர்கனைசேஷனை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்களாம் சரியா ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் சரியா ஸோ அந்த நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸோட ஹெட் யார் பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அபிஜித் ஷெத் சரியா அபிஜித் ஷெத் ஸோ பவான் இந்திரலால் வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டராக இருக்காரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லி சரியா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் வந்து அந்த ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் கீழே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா ஸோ ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் தனி இல்லை யூனியன் மினிஸ்டர் அரசுவர்தன் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட்டில் வந்து அஸ்வினி குமார் சௌபே அவங்களோட கான்ஸ்டியன்சி பார்த்தோம்னா பக்சார் சரியா பக்சார் ஸோ வந்து அடுத்து பார்த்தோன்னா டிஎஃப்பிடி சரியா டிஎஃப்பிடினா என்ன அப்படி பார்த்தா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் ஆன் யோஜனான்னு சொல்லி நம்ம மோடி வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதை வந்து நவம்பர் வரை எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கல்ல ஸோ அதுக்கு ஓவராலாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஏப்ரல்லேருந்து நவம்பர் வரை எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி வந்தால் ஒன் ஃபோர் எயிட் நைன் த்ரீ எயிட் சரியா ஒன் ஃபோர் எயிட் நைன் த்ரீ எயிட் க்ரோர் வந்து அவங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஃபுட் கிரைன்ஸ்க்கும் பல்சஸ்க்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அந்த நியூஸ் சரி யூனியன் மினிஸ்டர் யார் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ராம் விலாஸ் பாஸ்வான் ஹஜிப்பூர் பீகார் சரியா ஸோ அடுத்து என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வரும் பார்த்தோன்னா ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்புறம் வந்து கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் சரியா ஸோ இதில் செக்ரட்டரி யார் அப்படின்னு பார்த்தா சுதன் சு பாண்டே சரியா சுதன் சு பாண்டே ஓகேவா இந்த சுதன் சு பாண்டே நம்ம இன்னொரு இடத்துல படிச்சுருக்கோம் சரியா சரி யாருக்கா ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து திடீர் திடீர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்க ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது நம்ம ஞாபக சக்தியை வந்து தூண்டணும் சரியா ஸோ என்ன சொல்கிறதுனா ரீகால் பண்ணுறதுக்கு நம்மளாம் சர்ச் பண்ணணும் சரியா அப்படின்னா இந்த ஒரு முக்கியமான இதாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து படித்ததை வந்து ஞாபகப்படுத்துகிறோம் அவங்கிறது தான் இது இது மூலமாக தெரியும் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து கமிட்டி வந்து என்ன ஒரு கமிட்டி வந்து ரீஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ கிரிமினல் லாக்கு சரியா ஸோ அதுக்குண்டான ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களாம் சரியா ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க இந்த கமிட்டியை ஹெட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா ரன்பீர் சிங் சரியா ரன்பீர் சிங் இவர் யார் பார்த்தா நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டி டெல்லியில் இருக்குது ஸோ அதோட வைஸ் சான்ஸ் ரன்பீர் சிங்
மைண்டுக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சரியா ஸோ எல்லாருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து இந்தியாவோட எக்ஸ்டர்னல் டெஃப்ட்டு சரியா ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் வந்து மார்ச் எண்டில் வந்து ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆனது வந்து ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சரியா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இந்தியாவோட டெஃப்ட் வந்து எந்த கரன்சியில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூஎஸ் டாலர்ஸில் தான் அதிகமாக இருக்குது சரியா இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் டெஃப்ட் வந்து யூஎஸ் டாலர்ஸில் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஓவராக தான் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் சரியா ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் சரியா ஸோ எண்ட் ஆஃப் மார்ச்சில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் வந்து மார்ச் எண்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்டர்னல் டெஃப்ட் சரியா ஸோ மேபி கேட்கலாம் எந்த மாதத்தில் வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டெஃப்ட் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த ஃபோன் வந்து அடிக்கடி மக்கர் பண்ணுது சரி அடுத்து வந்து பேங்க்ஸ் வந்து சேங்ஷன் பண்ணுறாங்க ஒரு லட்சம் கோடிக்கு லோன்ஸு சரியா ஒரு லட்சம் கோடிக்கு அதிகமாக வந்து லேங் லோன்ஸ் சேங்ஷன் பண்ணுறாங்க எதுக்கு கீழே அப்படின்னு பார்த்தா இசிஎல்ஜிஎஸ் சரியா இசிஎல்ஜிஎஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் கேரண்டி ஸ்கீம் சரியா எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் கேரண்டி ஸ்கீம் சரியா ஸோ எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்காக ஸோ ஜூன் வர கொடுத்துருந்தாங்க சரியா ஸோ இதுவரை வந்து சேங்ஷன் ஆனது தான் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஒரு லட்சம் கோடிக்கு அதிகமாக வந்து லோன்ஸ் வந்து சேங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ டாப் லெண்டர் வந்து எந்த ஸ்டேட்னு சொல்கிறாங்கன்னா மகாராஷ்டிரா சொல்கிறாங்க இஎல்ஜிஎஸ் சரியா எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் கேரண்டி ஸ்கீம் தானே ஸோ இதில் வந்து எந்த ஸ்டேட் டாப்னா மகாராஷ்டிரா தான் டாப்பில் இருக்காங்க சரியா ஸோ டாப் ஸ்டேட் பார்த்தோம் டாப் லெண்டர்ஸ் வந்து எஸ்பிஐ தான் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்து மூணு லட்ச ரூபா வர மூணு லட்சம் கோடி ரூபா வர வந்து அடிஷ்னல் ஃபண்டிங் வந்து கொடுக்குறாங்களாம் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடிஷ்னலாக கொடுக்குறது என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓவராலாக கொடுத்தது எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓவராலாக வந்து ஒரு லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க அடிஷ்னலாக வந்து மூணு லட்சம் கோடிக்கும் வந்து ஃபண்டிங் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ அடுத்து என்பிஎஃப்சிஸ்க்கும் ஹச்எஃப்சி சரி ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்காங்களா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் லிக்யூடி ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்களாம் ஸோ எஸ்பிஐ கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் மூலமாக வந்து கொடுக்குறாங்களாம் சரியா ஸோ அவங்க வந்து என்ன இது பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிளை வந்து ஆக்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு ட்ரஸ்ட்டாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க சரியா ஸோ இந்த எஸ்பிஎல் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் பேங்க்கோட ஒரு சப்சிடரி சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் லிக்யூடி ஸ்கீமில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா முப்பதாயிரம் கோடி வந்து இதுக்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது எதுக்கு நம்ம லயபிலிட்டிஸ் சரி எக்ஸிஸ்டிங் லயபிலிட்டிஸை வந்து அவங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணி பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மான் சரியா அப்படிங்கிறவங்க வந்து எந்த ஸ்டேட்டோடதுன்னு பார்த்தோன்னா நாகாலாண்டை சேர்ந்தவங்க சரியா ஸோ அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட ஸ்காட்ச் அவார்ட்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க எத்தனை அவார்ட்ஸ்னு பார்த்தோன்னா மூணு அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க சரியா ஸோ அறுபத்தி அஞ்சாவது ஸ்காட்ச் சப்மிட் வந்து மூணு அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ சமீர் கோச்சார் தான் அந்த ஸ்காட்ச் குரூப்போட சேர்மன் சரியா சரி மூணு அவார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் சரியா ஸோ ஒன்று வந்து குரூஷிபிள் அவார்டு சரியா ரெண்டு அவார்டு வந்து குரூஷிபிள் அவார்டுலேயே வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த குரூஷிபிள் அவார்டில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பனிங்கில் ஃபஸ்ட்டு சரியா ஸோ எது மூலமானால் இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் சரியா இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் சரியா ஸோ இது வந்து ஐபிபின்னு இருக்குல்ல அது ஸ்பெல்லிங் தப்பு சரியா ஸோ அந்த அப்ரிவேஷன் வேறு வரும் சரியா ஸோ வந்து இந்தியன் போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் ஓகேவா ஸோ இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் சரியா குரூஷிபில் அவார்டில் ஒன்று அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுது இன்னொன்று வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டும் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் எதில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் சரியா ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து தடுக்கிற வழிமுறைகளை வந்து அவங்க வந்து நிறையா வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அதுக்காக அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த ஸ்காட்ச்சுங்கிறது ஒரு நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ இந்த ஸ்காட்ச் குரூப் வந்து
நியூயார்க் சரியா ஸோ அவங்க தான் வந்து இதை வந்து நேம் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அடுத்து சசாங்க் மனோகர் ஐசிசிஐ சேர்மனாக இருந்தார் இப்போ வந்து அவர் வந்து ஸ்டெப் டவுன் ஆகிட்டார் சரியா ஸோ அவர் போஸ்ட்டுக்கு இப்போ யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இம்ரான் கவாஜா வந்து இன்டரிம் சேர்மனாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா சசாங்க் மனோகர் வந்து ஐசிசி சேர்மன்லேருந்து கே ஸ்டெப் டவுன் ஆகிட்டார் இப்போ இம்ரான் கவாஜா வந்து இருக்கார் சரியா ஸோ ஐசிசிஐ ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா துபாய் சரியா யுஏஇ சிஓ யார்னு பார்த்தோன்னா மனுசாணி சரியா ஸோ அப்புறம் பர்மிந்தர் சோப்ரா சரியா பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷனோட டேரக்டராக வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ டேரக்டர்னு பார்க்குறப்ப நிறையா இருக்கும் சரி ஹச்ஆரு ஃபினான்ஸு ஆப்ரேஷன் சொல்லி நிறையா டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஃபினான்ஸுக்கு போட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ பாரு அவன் எப்படி ஃபினான்ஸ் பண்ணுறான் எப்படி பவராக ஃபினான்ஸ் பண்ணுறான்னு சொல்லி பாருங்கள் சரியா ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறான் பாரு பார்மிண்டர் சரியா ஸோ பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷனில் ஃபினான்ஸுனாலே என் மைண்டுக்கு வர்றது வந்து பார்மிந்தர் சோப்ரா அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அப்புறம் காரணம் சேகர் வந்து எம்டிஎன் சிஓ ஆஃப் இந்தியன் ஓவர்சிஸ் பேங்க் சரியா ஸோ அவர் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறார் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் சரியா ஜூன் முப்பதாம் தேதியே ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு போயிட்டார் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் போடுவாங்க சரியா ஸோ அடுத்து வந்து இந்திராமணி பாண்டே சரியா இந்திராமணி பாண்டேங்கிறவங்க வந்து பார்த்தோம்னா சரி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் கருணா காரணம் சேகர் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எஸ்பிஐ பிஓவாக வந்து ஜாயின் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் எஸ்பிஐயில் எம்டியா அதாவது மேனேஜராக வந்து ப்ரொமோட் ஆகி எல்லாம் பண்ணார் சரியா ஸோ இவர் வந்து அவுட் சைடு இந்தியாவில் வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் கூட இதாக வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு மேனேஜராக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சரியா ஸோ எந்த கண்ட்ரிலன்னு பார்த்தோம்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் சரியா ஸோ அந்த கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் சரியா ஸோ இந்தியன் ஓவர்சிஸ் பேங்க் காரணம் சேகர் வந்து எந்த கண்ட்ரியில் வந்து எஸ்பிஐயில் வந்து மேனேஜராக வேலை பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்லி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஓகேவா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்தியா இந்திராமணி பாண்டே வந்து பெர்மனண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் இந்தியா டு யூஎன் அண்ட் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சரியா ஸோ யூஎன் ஜெனிவாவில் இருக்கிற யூஎன் அண்ட் அதர் ஜ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஜெனிவாவில் இருக்கக்கூடிய யூஎன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக வந்து இந்திராமணியை வந்து போட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ இவரை வந்து இவர் வந்து யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜீவ் கே சந்தர் சரியா ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து ராஜீவ் குமார்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது கேங்கிறது குமா குமார் ஓகேவா ஸோ ராஜீவ் குமார் சந்தர் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் பாகிஸ்தான் ஆர்மி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரி இன்னொரு விஷயம் இங்கே நான் சொல்ல மாறேன்ட்டேன் ஸோ பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் டேரக்டர் பார்த்தோம்ல ஸோ பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷனோட சேர்மன் அண்ட் எம்டி வந்து நம்ம ரீசெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டே படிச்சிருப்போம் சரியா ரவீந்தர் குமார் சிங் தில்லன் சரியா ரவீந்தர் தில்லன் படிச்சிருப்போம் சரியா ரவீந்தர் குமார் தில்லன் சொல்லி சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா சரி இங்கே வந்து பாகிஸ்தானோட ஆர்மி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிகர் ஜோகர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தவங்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் லெட்டினன் ஜென்ரலாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் லெட்டினன் ஜென்ரலாக பாகிஸ்தான் ஆர்மி யார் அப்படின்னா நிகர் ஜோகர் சரியா ஸோ வந்து ஒரு ஃபீமேலில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ பாகிஸ்தான் ஆர்மியில் நீகர் ஜோதர் சரியா ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபீமேலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நீங்கர் நீகர்னு இருக்குல்ல ஸோ நீங்கள் தான் அந்த ஃபீமேலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ எல்லாருமே ஜோராக கைத்தட்டுறாங்க சரியா ஸோ அப்புறம் வந்து இல்லைனா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாகிஸ்தானில் பார்க்குன்னு இருக்குல்ல ஸோ பார்க்கவே அந்த பொண்ணு வந்து ஜோராக இருக்குது சரியா சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா அந்த பொண்ணு ஜோக்கர் மாதிரி இருக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படினாலும் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இல்லைனா நீங்கள் நீக்கர் பாகிஸ்தான் ஜோகர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு பாகிஸ்தான் சரியா நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஜோக்கர் மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ சஞ்சய் திவேதி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவரை வந்து அப்பாயின்டட் அஸ் த டேரக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க சரியா திவேதி சரியா ஸோ கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க மாசாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா வெடி போட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்கன்னு நான் வச்சுக்கோங்க சரியா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் சரியா ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம வந்து சந்தோஷப்படுறோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லோரும் வெடி போட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ மாசாக கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க சரியா இவங்க பாறேன் மாசாக வெடி போட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அடுத்து வந்து சூரியநாராயணன் வந்து இந்திய அதாவது சோழமண்டலம் எம்எஸ் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸோட எம்டியாக வ
அவங்க கூட சேர்ந்து தான் பண்ணுறாங்க ஸோ மிட்சுயி சுமிட்டோமோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து எந்த கண்ட்ரி பேஸ்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஜப்பான் பேஸ்டு கம்பெனி சரியா ஸோ ஏன் இது வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இதுவும் கூட ஒரு லாஸ்ட் இயர் சவுத் இந்தியன் பேங்க் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் கொஸ்டின் கேட்டாங்க சரியா ஸோ எஸ்பிஐ ஜென்ரல் இன்சூரன்சஸ் ஏ ஜாயின் வெஞ்சர் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் சரியா ஸோ சேர்மன் வந்து முருகப்பா குரூப் சொன்னல ஸோ முருகப்பன் தான் சேர்மன் சரியா ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பர்ட்ஸு ப்ரொஃபஸர் சரியா ரத்தன்லாலும் உமா லீலி சரியா லேலி சரியா லேலின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் லீலின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி சரியா ஸோ இந்தியாவில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேம் பண்ணியிருக்காங்க யார் நேம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று புட் சப்மிட் உள்ள சயின்டிஃபிக் குரூப் சயின்டிஃபிக் குரூப்பில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நேம் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஃபுட் சப்மிட்டில் வந்து ரத்தன்லால் வந்து அவார்டு வாங்கியிருப்பார் சரியா ஸோ ரத்தன்லால் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் ஒரு சாயில் சயின்டிஸ்ட் சரியா ஸோ உமா லீலிங்கிறவங்களும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி தான் சரியா ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அது கூட கீழே கொடுத்துருப்பேன் சரியா ஸோ உமா லீலி வந்து ப்ரொஃபஸர் கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் அசோசியேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிஸ்ட் சரியா இன்டர்நேஷ்னல் அசோசியேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிஸ்ட் சரியா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட வேர்ல்டு ஃபுட் ப்ரைஸோட அவன் அவார்டு வாங்கினார் சரியா சாயில் சென்ட்ரிக் அப்ரோச்னால் சரியா அந்த ஒரு டெவலப் பண்ணாருங்கிறதுனால சரியா ஸோ இவர் வந்து இந்தியன் அமெரிக்கன் சாயில் சயின்டிஸ்ட் சரியா ஸோ இந்த இவர் இவங்க ரெண்டு பேர்த்த நேம் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யாருனா யூஎன்ஓட சீஃப் யார் அட் ஆண்டனியோ குட்டாரஸ் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னோட ஃபுட் சப்மிட்டுக்கு வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நேம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்புறம் வந்து ஜி சீனிவாசன் சொல்லி ஒருத்தரை வந்து ஒரு ஹெட் போட்டிருக்காங்க ஐஆர்டிஏவோட ஒரு பேனலுக்கு வந்து ஹெட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ வந்து ஷூரிட்டி பாண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து இவர் வந்து போட்டிருக்காங்க சரியா ஷூரிட்டி சீனிவாசன் சரியா ஷூரிட்டி சீனிவாசன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஷூரிட்டி சீனிவாசன் சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஐஐடிஐ போட்ட பேனல் ஒம்பது மெம்பர் பேனல் சரியா ஸோ அந்த பாண்டு ஷூரிட்டி பாண்டு இஷ்யூ பண்ணுறதுக்காக ஷூரிட்டி சீனிவாசன் கிட்டே போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஐஐடிஐயோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் தெரியல ஐதராபாத்து தெலுங்கானா ஸோ சேர்மன் வந்து சுபாஷ் சந்திர குண்டியா ஸோ ஐஐடிஐட ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் சரியா ஸோ வந்து இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ கே கிட்ஸுக்கு ஒன்று கம்மி சரியா ஸோ டூ கே கிட்ஸுக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸை பற்றி நிறையா தெரியாது ஸோ நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இன்சூரன்ஸ் டெகுலேட்டர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா சரியா ஸோ ஜி சீனிவாசன் சரியா ஸோ இவர் வந்து நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் அகாடமியோட டேரக்டர் தான் சரியா ஸோ சூரிட்டி பாண்ட்ஸ் இஷ்யூன்ஸ்க்காக கமிட்டி போட்டாங்க ஒம்பது மெம்பர் கமிட்டி சரியா ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெட் யாருனா சீனிவாசன் யாருனா சூரிட்டி சீனிவாசன் சரியா ஸோ அதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக சரியா ஸோ அடுத்து வந்து யூஎஸ் பேஸ்டு கேரில் குரூப் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக் வந்து நட்சத்திரா டேட்டாவில் வந்து வாங்குறாங்க சரியா ஸோ இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்கு கேரில் கேரிலி சரியா கேரிலி குரூப் வந்து எதில் வாங்குறாங்கன்னா நட்சத்திரா டேட்டா ஸோ நட்சத்திரா டேட்டா வந்து ஒரு டெல்லி பேஸ்டு கம்பெனி சரியா ஸோ இது வந்து கரிலிங்கிறது வந்து யூஎஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அடுத்து வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா சிஎஸ்ஐ கூடையும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இண்டேஜினியஸ் ஏர்பான் லோக்கஸ்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வராங்க எத்தனை இதுலன்னு பார்த்தோம்னா டூ எம்ஐ செவன்டீன் ஹெலிகாப்டர்ஸில் வந்து அவங்க வந்து பண்ணுறாங்களாம் சரியா ஸோ அந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ்லேருந்து அந்த லோக்கஸ்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ எண்ணூறு லிட்டர் வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரீடிங் தான் சரியா ஸோ இதுக்காக இப்போ யார் வந்து ஃப்ளாக் ஆஃப் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெல் டூ நாட் சிக்ஸ் பி ஹெலிகாப்டர் வந்து ஃப்ளாக் ஆஃப் பண்ணியிருக்காரு யாருனா நரேந்திர சிங் தோமர் சரியா பெல் டூ நாட் சிக்ஸ் பி த்ரீ ஹெலிகாப்டர் சரியா ஸோ இது வந்து கேட்கலாம் சரியா ஸோ ராஜஸ்தானில் இந்த ஹெலிகாப்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பெல் டூ நாட் சிக்ஸ் பி த்ரீ ஹெலிகாப்டர் சரியா ஸோ எம்ஐ செவன்டீன் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஓகேவா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ராஜஸ்தானில் வந்து பெல் டூ நாட் சிக்ஸ் பி த்ரீ ஹெலிகாப்டர் சரியா ஸோ இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட இது பார்த்தோம்னா ஹெட் குவார்டர்ஸ் டெல்லி சரியா எல்லா ஏர்ஃபோர்ஸோட எல்லா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸோடும் டெல்லி தான் ஸோ ஏர்ஃபோர்ஸோட
கோவிந்த் சரியா ஸோ ராம்நாத் கோவிந்த் தான் வந்து கமாண்டர் இன் சீஃப் சரியா ஸோ அடுத்தது ஸ்வீடிஷ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஃபிசிக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரீ வீனஸ் பண்ணிட்டாங்க சரியா ரிட்டர்ன் டு வீனஸ் ஆன் இந்தியன் ஸ்பேஸ் மிஷன் சுக்ராயின் ஒன்று சரியா ஸோ சுக்ராயின் ஒன்றுங்கிறது வந்து வீனஸ் மிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ வீனஸ் மிஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து லான்ச் பண்ணுறதா வந்து இஸ்ரோ வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ எங்கே இருந்து அப்படின்னா ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஆந்திர பிரதேஷ் சரியா சுக்ராயின் ஒன் வந்து வீனஸ் மிஷன் சரியா ஸோ அதேமாதிரி மார்ஸ் மிஷன் வந்து எந்த வருஷம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து டெ தெலுங்கானா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டேட்டோட எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்டை வந்து அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எஃப்ஆர்பிஎம்மோட ஃபுல் ஃபார்ம் படிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் சரியா ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அதான் வந்து எஃப்ஆர்பிஎம்மோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஸோ அதை வந்து தெலுங்கானா வந்து அவங்க ஸ்டேட்டில் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ அவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பாரோயிங் லிமிட்டை வந்து அஞ் மூணு பர்சன்டேஜ் வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ அஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ அதனால் நீங்கள் எவ்வளோக்கு அதிகமாக வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருபதாயிரம் கோடி வர இதுக்கு வந்து பாரோயிங் லிமிட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா அவங்களோட ஸ்டேட்டோட பாரோயிங் லிமிட் வந்து இருபதாயிரம் கோடி வர இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்டு பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இது சரியா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஸோ ஸ்டேட்டுக்கு உண்டான இதில் பார்த்தோன்னா நார்மல் எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு சரியா ஸோ ஸ்டேட் எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஸோ ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நார்மல்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஸ்டேட்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒடிசாவோட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்தோன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க சப்புஜா ஒடிசா சரியா இனிஷியேட்டிவ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளான்டேஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸ்டென்சிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ க்ரீன் கவரை வந்து இன்னும் நல்லா அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சரியா ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சு இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் நம்ம சபுஜா ஒடிசா சரி ஒடிசான்னு வந்துருச்சுரா ஸோ இது கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி போகாதீங்க சரியா ஸோ ஒடிசா கவர்மெண்ட் வந்து சபுஜா ஒடிசான்னு சொல்லி இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அதோட பர்பஸ் என்னென்னா பிளான்டேஷன் சரியா எக்ஸ்டென்சிவ் பிளான்டேஷன் ஸோ அதிகமாக க்ரீன் கவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிறது தான் சரியா ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோன்னா ஜஸ்ட் இதை தான் படிக்கிறோம் மேலோட்டமாக சபுஜா ஒடிசாவா அது பேர்லேயே ஒடிசான்னு இருக்கலாம் அவ்வளோதான் நான் இது ஒடிசாடா அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஸோ என்ன பர்பஸ்க்காகங்கிறத படிக்கவே மாட்டோம் சரியா ஸோ இனிமேல் படி இதுவரை படிக்கலன்னா பரவாயில்ல இனிமேல் வந்து படிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது வந்து யார் வந்து இதுக்கு உண்டான ஒரு ஹை லெவல் மீட்டிங் போட்டு அதுக்கு ஒரு ஹெட்டாக சேர்மேனாக இருந்து ஒருத்தர் வந்து இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ சீஃப் செக்ரட்டரி சரியா ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆசித் திருப்பதி சரியா ஸோ அவர் தான் வந்து இதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு சரியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்து கோபால் நைன்டீன் சரியா கோபால் நைன்டீன் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ பிளாஸ்மா டோனர்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்கள வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எய்ம்ஸ் டெல்லி சரியா ஸோ எய்ம்ஸ் வந்து இது எய்ம்ஸோட டாக்டர்ஸ் தான் வந்து இது ஐஐடி டெல்லி கூட வந்து சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ ஐஐடி டெல்லியும் எய்ம்ஸும் சேர்ந்து தான் வந்து இதை வந்து டெவலப் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்புறம் வந்து பிரக்யராஜ் வந்து ஏர்போர்ட்டை வந்து ட்ரைப்ஸ் இந்தியா அவுட்லெட் ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது எத்தனாவது ஏர்போர்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பத்தாவது ட்ரைப்ஸ் ஏர்போர்ட் இந்தியா அவுட்லெட்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோன்னா நூற்றி இருபத்தொராது நம்ம கண்ட்ரியில் ஓகேவா ஸோ ட்ரைஃபர்டு வந்து எது கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ரிபிள் மினிஸ்டர்ஸ் கீழே தான் வரும் சரியா ஸோ ரெண்டாவது சரியா ஸோ செகண்ட் அவுட்லெட் வந்து அவுட்லெட் வந்து பிரகியராஜ் வந்து சொல்கிறாங்க சரியா ஃபோ நாலாவதுன்னு சொல்லி ஸ்டேட்டில் சொல்கிறாங்க சரியா ட்ரைப்ஸ் அவுட்லெட்டில் வந்து செகண்ட் ஏர்போர்ட் இது தான் பிரகியராஜ் அவங்க ஸ்டேட்டில் யூபியில் ஆனால் வந்து ஓவராலாக பார்க்குறப்ப நாலாவது சரியா ட்ரைப்ஸ் இல்லாமல் பார்க்குறப்ப ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த இதை அவுட்லெட்டில் யார் இனாகிரேட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ரைஃபர்டோட எம்டி பிரவீர் கிருஷ்ணா தான் அதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு சரியா ஸோ மொத்தமாக வந்து எத்தனை ஷோரூம்ஸ் வந்து ட்ரிஃபர்ட் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஏர்போர்ட்டில் அப
டீப் லேர்னிங் டூல் ஃபார் டிடெக்ஷன் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் சரியா சார் எந்த இதில் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே இமேஜஸில் இருந்து அவங்க வந்து எடுக்கிறாங்களா ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தோம்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸோட கிரிக்கெட்டர் எவர் டென் வீக்ஸ் சரியா வீக்கஸ்ன்னு இருக்குல்ல ஸோ வீக்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ வீக்காக நீலாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்க வேஸ்ட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு சரியா வீக்ஸு வேஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு வீக்காக இருந்தால் வேஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு சரியா ஸோ வேஸ்ட்டை வந்து வெஸ்ட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இல்லைனா வெஸ்ட்டை வந்து வேஸ்ட்டு சரியா ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டே லிங்க் பண்ணிக்கோங்க சரியா நீலாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்க ஸோ நீ வேஸ்ட்டு ஸோ வேஸ்ட்டுங்கிறது வெஸ்ட்டு சரியா ஸோ நான் வச்சுக்கோங்க புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் பார்த்தோம்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வெங்கையா நாயுடு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் சரியா ஸோ நைன் மெகா ட்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி அந்த புக் பேர் சரியா ஸோ யார் வந்து எழுதியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா பட்டாபிராம் சரியா ஸோ ஆத்தர் பண்ணது வந்து பட்டாபிராம் சரியா ஸோ வெங்கையா நாயுடு வந்து லான்ச் பண்ணிங்க ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் சரியா ஸோ ஃபியூச்சரில் இப்போ இல்லை இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஃபியூச்சரில் ஹையர் எஜுகேஷனுக்குலாம் பட்டையை போட்டு போக வேண்டியதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா பட்டாபிராம் பட்டன்றதுல பட்டையை போட்டு போக வேண்டியதான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் சரியா ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியுமா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான இதை ஃபுல்லாக வந்து அவங்க தான் இது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க சரியா ஸோ ஜூலை டூ சரியா ஸோ ஜேர்னல்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டுக்கே ரெண்டு கால் சரியா ஸோ டூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் உடனே டூ தான் நமக்கு ஞாபகம் வரணும் சரியா ஜூலை சரியா ஸோ டூங்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஸோ ஏன்னா ரெண்டுக்கே ரெண்டு காலை வச்சு அவங்க வந்து எப்பயுமே வார்ம் அப் பண்ணிட்டு தான் வந்து எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கவங்க எல்லாருமே சரியா ஸோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ரெண்டு கையை வச்சு ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜேர்னலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு கையை வச்சு அவங்க வந்து பேட்டி எடுப்பாங்க சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபோரில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இப்போ வந்து செவன்டீன்த் அனிவர்சரி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்ப்ரெஸ் அசோசியேஷன் வந்து அந்த அசோசியேஷனோட எழுபதாம் அனிவர்சரி வந்து மார்க் பண்ணுறாங்க சரியா ஓகேவா ஸோ அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரெஸ் அசோசியேஷனோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா லுசானே சுவிட்சர்லாண்டு பிரசிடென்ட் வந்து ஜியானி மெர்லோ சரியா ஸோ வேர்ல்டு அலர்ஜி வீக் பார்த்தோன்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஜூலை ஃபோரு சரியா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தான் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ தீம் பார்த்தோம்னா அலர்ஜி கேர் டஸ் நாட் ஸ்டாப் வித் கோவிட் நைன்டீன் சரியா அலர்ஜி கேர் வந்து டஸ் நாட் ஸ்டாப் வித் கோவிட் நைன்டீன் கூட வந்து ஸ்டாப் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜூலை டூவோட கண்ட பேச முடிஞ்சது சரியா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டெலகிராம் சேனலில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் வந்து பி நம்ம இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ வேறு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட வீடியோ கமெண்ட்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில